നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദ്വീപ് ദാ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ ഇതാ ആ കിടക്കുന്ന ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് വക്കം പണയക്കടവിലാണ് വക്കം പണയക്കടവ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വക്കം ആ വക്കത്ത് പണയക്കടവ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ആറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ വക്കം പണയക്കടവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് നോവ ബോട്ട് നോവ ബോട്ട് നോവ ബോട്ട് നോവ ബോട്ട് ക്ലബിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്നെ ഗിരീഷ് ഗിരീഷ് നമ്മുടെ കൂടെ ഗിരീഷ് ചേട്ടനാണ് ഗിരീഷ് ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഡ്രൈവർ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് തുരുത്തിലാണ് അത് വക്കം പണയക്കടവ് തുരുത്താണ് പൂനം തുരുത്ത് അപ്പോൾ തുരുത്തിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകളെ കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രത്യേകത അമ്പലമാണ് അമ്പലമുണ്ട് ഫാമിലി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു ടീം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നടന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ്റെ ആണ് ബോട്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ വരുന്ന വരണമെന്നുള്ളവർ ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരണം നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ചേട്ടൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കാണാം ഇപ്പം സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയി ആ പൂജ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയി ഇപ്പം ഇപ്പം അമ്പലത്തിന് പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് ഡെയിലി തുറക്കുന്ന അമ്പലം ശിവക്ഷേത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പൂജകളൊക്കെ തീർന്നു അപ്പം ശിവ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് പതിനൊന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അമ്പലം അടയ്ക്കും അപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ അപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം അതാണ് നമ്മുടെ തുരുത്ത് ആ കാണുന്നല്ലേ ഏട്ടാ തുരുത്ത് ഇതല്ലേ ഇതാണ് തുരുത്ത് ഈ കാണുന്നത് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഈ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇവിടെ അത് നമ്മുടെ വക്കം പണയക്കട വന്ന് ആ തുരുത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് ഏകദേശം ആറ് പേർക്ക് ഏഴ് പേരോളം ഈ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് പേരായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന വരാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ ബോട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പണയക്കടവിൽ നിന്നും ചേട്ടൻ ബോട്ടിൽ നേരെ കൊണ്ടുപോയി തുരുത്തി കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയം സമയം കഴിഞ്ഞ് എത്ര സമയം വരെ നിൽക്കണോ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കും വളരെ ചെറിയ ദൂരമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പണയക്കടവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരാനായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതാ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഫാമിലി എല്ലാവരും വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ചേറ്റവിടെ ഉണ്ടാവല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കണം അമ്പത് രൂപ നമ്മളിവിടെ അടച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗൈഡ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ സ്ഥലങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പാസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഗൈഡായിട്ട് മുരളിച്ചേട്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 
ചേട്ടനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാം ഫാമിലിയൊക്കെ വരുന്ന പ്രദേശമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ആരും താമസമുള്ള സ്ഥലമല്ല ആ ആൾ താമസം താമസമല്ല ഒരു ഹോളി പ്ലേസ് ആണ് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ക്ഷേത്രമുണ്ട് പിന്നെ അത് മൂന്ന് മൂന്ന് ക്ഷേത്രമുണ്ട് ശിവപാർവതി ശിവപാർവതി വിഷ്ണു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഗണപതി ഗണപതി ക്ഷേത്രം ഏകദേശം മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഈ ദ്വീപിനകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഡെയിലി പൂജ ആ ദിവസവും രണ്ട് നേരം ദിവസവും രണ്ട് നേരം പൂജയുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് ഇത് ഇത് അല്ലാതെ വള്ളങ്ങളുണ്ട് വള്ളങ്ങളുണ്ട് കൺട്രി ബോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വള്ളങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതല്ലാതെ ഇപ്പം ഇപ്പം ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേ ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന പോലത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ആ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ വന്ന് നമ്മൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് അല്ല അമ്പലം അപ്പുറ സൈഡ് അപ്പുറ സൈഡ് അപ്പുറ സൈഡ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ പോകാം അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇതിനകത്ത് വേറെ ആൾ താമസമായിട്ടൊന്നും ആൾ താമസമില്ല ആൾ താമസമില്ല ഇത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതൊരു ഫാമിലിയുടെ അതാണ് വലിയ പെരിക്കൽ ഓക്കെ ഫാമിലി നടും കണ്ട അവരുടെ കുടുംബ സ്ഥലമാണത് ഈ ക്ഷേത്രവും അവരുടെ കുടുംബ ക്ഷേത്രവും അവരുടേതാണ് പക്ഷേ ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണം ഇതിനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് വിശ്വാമിത്ര മകർഷിയുടെ ചെറിയൊരു പ്രതിമ നമ്മൾ വന്ന് കയറുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരണമുണ്ട് ഇവിടെ പൂ ഇത് പൂജ ഒന്നും ആ പൂജ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് വെറുതെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനകത്തുതാ ഇതിനകത്ത് മേനഖയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ആ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഗണപതി ശിവപാർവതി ശിവപാർവതി വിഷ്ണു ഇതാണ് മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇപ്പം ക്ഷേത്രം അടച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന് രാവിലെ ആറര പതിനൊന്ന് രാവിലെ ആറര മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന സമയം ഈവനിങ് ഫോർ തേർട്ടി ടു സിക്സ് ഈവനിങ് ഫോർ തേർട്ടി ടു സിക്സ് സിക്സ് ഉണ്ട് ഇത് വാസുകിയുടെ അമ്പലമാണല്ലേ അമ്പലം അമ്പലം അനന്തശേഷൻ 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 ദൈവങ്ങളുടെ അമ്പലമാണ് ഈ കാണുന്നത് ചെറിയൊരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണിത് ചെറിയ അല്ലേ ഇത് കാവല്ലേ കാവ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്ന കടവാണിത് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എല്ലാവരും ഇവിടെ വരുന്നത് വള്ളമാണല്ലേ വള്ളം വള്ളം വരുന്നുണ്ട് ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബോട്ട് ആൾക്കാർ ബോട്ടും വള്ളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇതില്ല നമ്മളെ കൂടെ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുറച്ച് ടീമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ സാറിൻ്റെ പേരെന്നാണ് ഡോക്ടർ രതീഷ് ഡോക്ടർ രതീഷ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ രതീഷ് സാർ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള സാറിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്താണെന്നുള്ള സാറ് പറയും എന്താണ് സാറിൻ്റെ ഫീലിങ് ഇവിടെ വന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി എന്ന് ശരിക്കും ഒരു വൺ അവർ കൊണ്ട് വൺ അവർ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ വളരെ ക്വയറ്റാണ് സെറിയ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഔട്ടിങ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്ഥലപറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഫാമിലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസ് ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം സാറ് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സാർ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സാർ ശരി ശ്രദ്ധിക്കുക പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഇവിടെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ മാക്സിമം നിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അവരെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒപ്പം വന്നും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരാണ് 
അപ്പൊ ബോട്ടിൽ കയറി ഇവിടെ വന്ന് അപ്പൊ അതിന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ അവര് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാം നമ്മുടെ അടുത്ത് നല്ലത് നല്ല സ്ഥലമാണ് നമ്മള് വന്ന കായലിലാണ് വന്നത് ബോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ നല്ല കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു ബോട്ടിലൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി മൊത്തം നല്ലൊരു കാടും ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു മരത്തിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റി മരത്തിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്ത ആളാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇർഫാൻ അപ്പം പേര് ആ ആവശ്യ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നാണം ക്യാമറ മാനാണ് അപ്പൊ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരാൻ പേടിയാണ് ആളിനെ പിന്നിലിരിക്കണ ഇഷ്ടം എന്നാലും പറയും എന്താണ് എല്ലാരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് എല്ലാവരോട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റി നല്ല നല്ല വ്യൂ അപ്പൊ ഇനിയും വരും ഇവിടെ അപ്പൊ തീർച്ചയായും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും വരണം അതേപോലെ പോലെ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യണം മരത്തിലൊക്കെ കയറി നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരാണ് മാക്സിമം വന്ന് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുക പൊളിയല്ലേ ഇപ്പൊ നല്ല കിടുക്കാറ്റി സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം ആറ്റിക്കൽക്കാരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ മാക്സിമം ഷെയറിംഗ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത്യാവശ്യം കുട്ടിയൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയ ചെറിയ പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം ഫാമിലിക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം മാക്സിമം എല്ലാവരും വരിക വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വന്നേ വരണം വന്ന് കാണേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ മൊത്തവും കായലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വീപാണ് അപ്പം നമ്മൾ തുരുത്തുന്ന് തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൈവറ്റ് തുരുത്താണ് ദ്വീപാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആ ബോട്ടിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ബോട്ടിൽ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത് വേറൊരു സർവീസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് വന്നത് ആ കാണുന്ന ആ വൃക്ഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇത് വേറെ ടീമുകൾ മറ്റേ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വന്ന ബോട്ടാണ് മറ്റേത് നമ്മൾ വന്ന ബോട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദീപിനോട് വിട പറയുകയാണ് ചേട്ടാ ചേട്ടാ കാണാം ഇനി കാണാം ഈ ഐലൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഐലൻഡ് ഫുൾ ഒന്ന് കറങ്ങി കാണാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഐലൻഡ് ഫുൾ കറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ അവിടെയാണ് നിന്നത് അവിടെയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് കറങ്ങി പോവുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയമാണ് ബോട്ട് ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഈ കായലിൽ തന്നെ അല്ലേ ഈ കായലിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ബോട്ട് ഓടിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവറാണ് ഗിരീഷേട്ടൻ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മല ഇത്രയാണ് തുരുത്ത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതലാണ് തുരുത്ത് ഒരു റൗണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ നോവ ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ തന്നെ കരിമീൻ വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് കരിമീൻ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം അല്ലേ 
അപ്പൊ നമുക്ക് കരിമീൻ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രഷായിട്ട് പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഈ നോവ ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ തന്നെ ഒരു എന്താണ് കരിമീൻ വളർത്തുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈ കായലിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ അവർ കരിമീനെ പിടിച്ച് അതിലിട്ട് വളർത്തി പുറത്ത് കച്ചവടത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കരിമീൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് കരിമീൻ വേണമെങ്കിലും ഈ നോവ ബോട്ട് ക്ലബിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ പിടിച്ച് തരുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടെ മീനെ പിടിച്ച് കരിമീൻ പിടിച്ച് നമുക്ക് തരും ഇവിടെ എന്തൊരു ചെറിയ ഇത് റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ തുരുത്തിൻ്റെ അതായത് അവിടുത്തെ ദ്വീപിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ നിന്ന് നമ്മളിവിടുന്ന് ബോട്ട് കയറിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടെ ചേട്ടനാണ് സഹായിച്ചത് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഗിരീഷ് ചേട്ടനാണ് ഗിരീഷ് ചേട്ടനാണ് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പണയിൽ കടവിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗിരീഷ് ചേട്ടനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നോവ ബോട്ട് ക്ലബിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താലും മതി ഗിരീഷ് ചേട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കാണുന്ന അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയാണ് തുരുത്ത് ആ കാണുന്നതാണ് തുരുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ ഫുൾ കാഴ്ചകളും കാണിച്ചു തരും പിന്നെ കരിമീൻ വേണമെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കിടിലും കരിമീനും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴേ കരിമീൻ പിടിക്കുകയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് വന്നാൽ കരിമീനും കിട്ടും അപ്പം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് ബെല്ലൈക്കണോട് കൊത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കാണാം ബ